വെൽക്കം ടു പ്രൊപ്പേസ് യു ജി പ്ലസ് പ്രൊപ്പേസ് യു ജി പ്ലസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വീക്കിലി കറണ്ട് അഫയർ സെഷനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി തൊട്ട് ഏപ്രിൽ ഒൻപതാം തീയതി വരെ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനോടൊക്കെ തന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ നിന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചു പുതിയ ഏതെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നാഷണൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കുകളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ തലപ്പത്തേക്ക് പുതിയ വ്യക്തികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെ ലോകത്ത് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലഭിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ ഇതുപോലത്തെ സെഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജനറൽ അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്കായി വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻസ് ഒക്കെ മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടെ ഒരു നോട്ടെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തോന്നുന്ന അതുപോലെ ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് എക്സാമിന് വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ചിലത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതുണ്ടാവും സോ അതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എഴുതി എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ്സ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ചെയർഡ് ബൈ പി എം നരേന്ദ്രമോദി അപ്രൂവ്ഡ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സ്പേസ് വെഞ്ചേഴ്സ് കുറേ കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല സെക്ടേഴ്സും പ്രൈവറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം ആസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് അല്ല പലർക്കുമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആയി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് പല പ്രൊജക്ട്സും ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് കുറേ ഏരിയ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിന് വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ന്യൂസിലൂടെ സോ ഐ എസ് ആർ ഒ കൂടുതലും റിസർച്ചിലേക്കും മറ്റു പരിപാടികളിലേക്കും തിരിയുമ്പോൾ വേറെ കുറേ ഏരിയാസ് ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഒരുപാട് ഈ ഒരു സ്പേസ് സെക്ടറിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത സോ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് പോളിസി വുഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്പേസ് സെക്ടർ സ്പേസ് സെക്ടറിൽ ഇനി പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കളിയും ചിരിയും ആയിരിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ എസ് ആർ ഒ തന്നെ അവരുടെ കീഴിൽ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ വിങ് ഒക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു സോ അവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റും മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനും ഈ ഒരു സ്പേസ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിസേർച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും എല്ലാം തന്നെ സാധിക്കും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സോംനാഥ് ആണ് നാസ ആസ്ട്രോനോട്ട് ക്രിസ്റ്റീന കോസ് ടു ബി ദ ഫേസ്റ്റ് ബുമൻ ടു ഗോ അറൌണ്ട് ദി മൂൺ അങ്ങനെ എത്രയോ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എല്ലാം ആവുമ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസം ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും മൂണിലേക്ക് ആളെ വിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് യു എസ് ഇപ്പം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാസ നാല് ആസ്ട്രോണോട്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ചുറ്റും എത്താൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫേസ്റ്റ് വുമൺ ടു ഗോ അറൌണ്ട് ദി മൂൺ എന്ന പദവി ക്രിസ്റ്റ
രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇതിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചത് സോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജൂലൈയിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പി എം നരേന്ദ്രമോദി ആയിരിക്കും ബാസ്റ്റേലിൻ്റെ പരേഡ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒപെക് മെമ്പേഴ്സ് അനൗൺസ് കട്ട് ഇൻ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് ആസ് ഇൻ എക്സാമിന് ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മെയ് തൊട്ട് പെട്രോളിന് വില കൂടും പെട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഡീസൽ ആയിക്കോട്ടെ ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ബാരലിന് സെവൻറ്റി യു എസ് ഡോളേഴ്സാണ് വില പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാരലിന് ഇത്രയും വില ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും പൈസ കൂടാൻ കാരണം പല രീതിയിലുള്ള ടാക്സുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ബാരലിന് വില കൂടിയപ്പോഴും ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും പലവിധ കൺസെഷൻസും താരീഫ്സും ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നതാണ് സോ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ബാരലിന് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വില ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒപ്പെക്ക് എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒപ്പെക്ക് എന്ത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെയ് ഒന്ന് തൊട്ട് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അവർ കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് വോളണ്ടിയർലി അവരുടെ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അവർ കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നതോടു കൂടി പെർ ഡേ ഒരു മില്യൺ ബാരലിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാൻ പോവാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി ജനുവരി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്യ യാ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്യൻ്റെ കുറവുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്യൻ്റെ കുറവ് ജനുവരി തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ ജനുവരി തൊട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് പുറമെ അവർ വൺ മില്യണിന് പുറമെ അല്ലെ വൺ മില്യണിൽ കൂടുതൽ ബാരൽസ് ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ ബാരൽസ് ആണ് പെർ ഡേ ഇത് മൊത്തം ഗ്ലോബൽ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരും വലിയ വ്യത്യാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാരലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്നുകൂടെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം ഇനി ഒപ്പക്കിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കൺട്രീസ് ആണ് ഒപ്പക്കിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നാഷണൽ ന്യൂസിലേക്ക് വരാം ഭൂട്ടാൻ കിങ് അറൈവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ ടു ഡേ വിസിറ്റ് ഭൂട്ടാനിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള ജിഗ്മേ ഖേസർ നാമ്യേൽ വാങ്ചുക് രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായിട്ട് സോറി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എസ് ജയശങ്കർ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം അതായത് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഹൈഡ്രോ പവർ കോർപ്പറേഷൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ട്രേഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്പേസ് കോർപ്പറേഷൻ സ്കോളർഷിപ്സ് ആൻഡ് യൂത്ത് സെൻട്രിക് അതുപോലെ സ്റ്റെം ബേസ്ഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്സ് ആർമി പ്രപ്പോസൽ ടു ഇൻഡക്ട് വുമൺ ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ആർട്ടിലറി അപ്പം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഡിഫൻസ് അജയ് ഭട്ട് ഇൻഫോം ദ ലോക്സഭ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ദ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഇൻ റെജിമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിലറി റെജിമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിലറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് എൻട്രി ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഈവൻ ആർമി ഡിഫൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യകാലത്ത് തീരെ സ്ത്രീകളില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ചില പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം പോസ്റ്റുകളിൽ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റെജിമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിലറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംബാറ്റ് ആം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തന്നെയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോ ഈ റെജിമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിലറിയിലേക്കും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഈ പ്രപ്പോസൽ എത്തിയതാണ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത് സോ അത് ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു റിലീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഐ ജെ ആർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണിത് കർണാടകയാണ് പതിനെട്ട് ലാർജ് ആൻഡ്
ഒരു വിധി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഐ ജെ ആർ അതിൽ കർണാടകയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വിധിയായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കർണാടക രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാടു തെലങ്കാന ഗുജറാത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നാല് കോർ പില്ലേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക പോലീസ് പ്രിസൻസ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ലീഗൽ എയ്ഡ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളും അതുപോലെ ഇൻഡെക്സുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുവിധം എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഇന്ത്യ പ്ലാൻസ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് വളരെ വലിയ ന്യൂസാണ് ബിഗ് ന്യൂസ് തന്നെയാണ് അതായത് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് എടുക്കുന്ന അല്ലെ അവർ ചിലവാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് നൽകുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ഇൻസെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ബില്യൺ റുപ്പിയുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ സി ഒ ടു ഇമിഷൻസിന് പകരം ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്യൂവൽസും എമിഷൻ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് സി ഒ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ടു ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പം അത് വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജനെ ഇത്രയും അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നീരാവി മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടൻ്റെ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരിക സോ അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നല്ല കമ്പയർ ടു സി ഒ ടു ഇനി അതുപോലെ ഏകദേശം ചിലവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഏകദേശം മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരിക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പെർ കിലോ മുപ്പത് രൂപയുടെയെങ്കിലും ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഈ കമ്പനീസിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് വരാം ഒഡീഷ സി എം ഡിസ്ബേഴ്സസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സെവൻ ക്രോർ കാലിയ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫാമേഴ്സ് അപ്പം കൃഷക് അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ലൈവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് ഇൻകം ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒഡീഷ സി എം ആയിട്ടുള്ള നവീൻ പട്നായി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കർഷകർക്കായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ് പി എം അപ്ലോഡ് ജി എ ടാക്ക് ഫോർ ലഡാക്ക് വുഡ് കാവിങ് ലഡാക്കിലെ വുഡ് കാവിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബസോലി പെയിൻറ്റിങ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ കത്വ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ബസോലി പെയിൻറ്റിങ് ബസോലി പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് സ്കൾച്ചറൊക്കെ തന്നെ പല പരീക്ഷയ്ക്ക് പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബസോലി പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലും അതിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മിത്തോളജിയാണ് ഹിന്ദു മിത്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോക്ലോസും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ബസോലി പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കത്വ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അപ്പോൾ ജി എ ടാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോറി ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡെക്സ് ഒരു പ്രദേശത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് രസകളെ ഉള്ള പോലെ ഒഡീഷയ്ക്ക് അതുപോലെ സ്വീറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഗുലാബ് ജാമുനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒഡീഷയ്ക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഹൈദരാബാദിനൊക്കെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ജി എ ടാഗുകൾ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഫുഡ് ആവാം ഇതുപോലെ ആർട്ട് ആവാം മ്യൂസിക് ആവാം ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ജി എ ടാഗ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ വുഡ് കാവിങ് ഓഫ് ലഡാക്ക് അതുപോലെ ബസോലി പെയിൻറ്റിങ് ഫ്രം കത്വ
അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് മിർച്ചറൈസ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി പറയാൻ സാധിക്കും ബീഹാറിലെ വെസ്റ്റ് ചമ്പാരനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ വിച്ച് പ്ലേസ് ഈസ് മിർച്ചറൈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി പറയാൻ സാധിക്കണം വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ ബീഹാർ എന്ന് പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് പഞ്ചാബ് സി എം ദി യോഗശാല പ്രോഗ്രാം അപ്പം വളരെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് പ്രോസ്പെറസ് പഞ്ചാബ് എന്നൊരു ആശയവുമായിട്ട് പഞ്ചാബിൻ്റെ സി എം ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചാബ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പ്രോസ്പെറസ് ആക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് യോഗ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബിക്കോസ് യോഗ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എല്ലാവരെയും ഹെൽത്തി ആക്കാം പ്രോസ്പെറസ് ആക്കുന്നതാണ് മേ ബി ഹെൽത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വർക്ക് എടുത്ത് പ്രോസ്പെർ ആവും എന്നുള്ളതായിരിക്കാം തീം അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കാം ഐഡിയ ബട്ട് എനിവേ ഹെൽത്തി ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാല് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്യാല അമൃത്സർ ലുധിയാന അതുപോലെ ഫഗ്വാര ഇവിടെ നാലിടങ്ങളിലായിട്ട് യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീ യോഗ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്ന് യോഗ ചെയ്ത് അവർ ഹെൽത്തി ആവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് സോ ഒരിക്കൽ കൂടെ പഞ്ചാബിൻ്റെ സി എം ഭഗവന്ത് മന്നാണ് തമിഴ്നാടു സി എം ഇനോഗ്രേറ്റ്സ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ന്യൂസുകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഓഫ് ഫോർ ഓൾ ദ ബാഡ് റീസൺസ് ആണ് ബിക്കോസ് നാലാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവിടെ ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ തന്നെ വർഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ നാല് മാസത്തിനിടയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഉള്ളത് പക്ഷേ മറ്റൊരു സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് മദ്രാസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് അനേവർക്കും ഐ ഐ ടി എം എന്നുള്ള ഒരു സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരു സ്കീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായിട്ട് അവിടെ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലെ റെപ്യൂട്ടറായിട്ട് കോഴ്സാണ് ഡാറ്റ സയൻസ് സോ ഫീസൊന്നും വാങ്ങാതെ ഈ ഡാറ്റ സയൻസിലെ കോഴ്സ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോലിയെല്ലാം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതലാണ് അത് ആ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കിറ്റ്സ് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ള കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് തമിഴ്നാടു സി എം ആയിട്ടുള്ള എം കെ സ്റ്റാലിൻ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സുഖ് ആശ്രയ ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം സുഖ് ആശ്രയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇപ്പം റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബിൽ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരിൽ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് അനാഥർ അനാഥർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ യാതൊരു വിധ വകയും ഇല്ലാത്ത അത്രയും പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം തന്നെ വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷനും കെയറും ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തരാവാൻ വേണ്ട അതിപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്കിൽസ് ആയിരിക്കാം എക്യുപ്മെൻസ് ആയിരിക്കാം അതെല്ലാം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സുഖാശ്രയ സ്കീമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനത്തെ സ്കീംസ് ഒക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി സ്പോർട്സ് ന്യൂസിലേക്ക് വരാം ഗ്രിഗോറിയ ടൊഞ്ചുൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സ്പെയിൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് വുമൻസ് ടൈറ്റിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ഗ്രിഗോറിയ മരിസ്ക ടുഞ്ചുൻ ആണ് ഫേസ്റ്റ് നേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ നേടിയത് തോൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പി വി സിന്ധുവിനെയാണ് ഇനി മെൻസ് കാറ്റഗറി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കെൻറ്റ നിഷിമോട്ടോ ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് മാക്സ് വേസ്റ്റ് ആപ്പൻ മിൻസ് എഫ് വൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ സോറി ഇപ്പോൾ റെഡ് ബുള്ളിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ആയുള്ള മാക്സ് ബേസ്റ്റാപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 
അപ്പോൾ യാതൊരു വിധ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും അതിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റിയും ആ അക്കൗണ്ടിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും ആ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് അൺക്ലെയിംഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത അക്കൗണ്ടുകളിലായിട്ടുള്ള മൊത്തം തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഈ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആർ ബി ഐയിലേക്ക് കൊടുക്കും ബിക്കോസ് അത് പല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് പലപ്പോഴും പലപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ആര് നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് പലവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ ചെയ്യാം സോ അത് ഡെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഇത് വളരെ റേറസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബന്ധുക്കളില്ലാത്ത വ്യക്തികളുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ അറിയാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കാം ചെറുപ്പമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് എന്താവും അവിടെ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കും നമ്മൾ അറിയുക പോലും ഇല്ല പലപ്പോഴും നോമിനി കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം നിങ്ങളെ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയൊന്നും തന്നെ അവർക്കില്ല അവർക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആരെന്ന് വെച്ചാണ് അവർ കണക്ട് ചെയ്യുക സോ എനിവേ അങ്ങനെ ഉള്ള അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഇവർ ഓരോ വർഷവും ആർ ബി ഐക്ക് കൈമാറും പത്ത് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാത്ത അക്കൗണ്ട്സിലെ എമൗണ്ട് ആണ് അവർ കൈമാറിയത് ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐയിൽ എണ്ണായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുണ്ടായിരുന്നു പി എൻ ബിയിൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ കാനറ ബാങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ബാങ്കുകളിലും ഇതുപോലെ ഒരു സിമിലർ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ആർ ബി ഐ കീപ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് അൺചേഞ്ച് ആറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം റിപ്പോ റേറ്റ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ശതമാനത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് റിപ്പോ റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും ജി കെയെ സംബന്ധിച്ചും ഇനിയൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പി എസ് സി എഴുതുന്നവരുണ്ടാകും ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നവരുണ്ടാകും റിപ്പോ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ ആണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ആണ് ഈ ആർ ബി ഐയിൽ നിന്ന് മറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ആർ ബി ഐ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഒരു എമൗണ്ട് ആർ ബി ഐ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ബാങ്കുകാർ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ബി ഐക്ക് കൊടുക്കണം സോ ആർ ബി ഐ എമൗണ്ട് മറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മറ്റ് ബാങ്കുകൾ ആർ ബി ഐക്ക് കൊടുക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് അഥവാ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ലിക്വിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആർ ബി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ലിക്വിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കുക അല്ലേ അതായത് അതർ ബാങ്ക്സ് ആർ ബി ഐക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക ആർ ബി ഐക്ക് മറ്റ് ബാങ്കുകാർ ഇതാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൈസ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടാവും എക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് പൈസ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ആർ ബി ഐ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അതായത് അന്നേരം ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് പൈസയല്ല കൊടുക്കുക ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതിനാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആർ ബി ഐ മാസമായതുകൊണ്ടും ആർ ബി ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു മൊത്തത്തിൽ കൺട്രോളിൽ വെക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആർ ബി ഐ ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാലത്തും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് റീപ്പോ റേറ്റിനേക്കാളും മുകളിൽ പോവില്ല എപ്പോഴും ബാങ്കുകൾ ആർ ബി ഐക്ക് നൽകുന്ന പലിശ തന്നെയ
മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഈ എം എസ് എം ഇ വരുന്ന കാറ്റഗറി അതായത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മൂലം എം എസ് എം ഇയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലവിധ ഹെൽപ്പുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിനിസ്റ്ററി എന്നെ കൊണ്ട് നിലവിൽ അപ്പോൾ എം എസ് എം ഇയിൽ വരുന്ന അതുപോലെ എം എസ് എം ഇ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിലും ചെറിയ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അവർക്കൊക്കെ ലോണ് കൊടുക്കുന്ന കൊളാട്രലിൽ ഇല്ലാതെ പത്ത് ലക്ഷം വരെ ലോണ് കൊടുക്കുന്ന സ്കീമാണ് മുദ്ര സ്കീം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്കീമിലൂടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരാണ് ഈ സ്കീം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പലവിധ ബിസിനസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഒരു വളരെ ഫിനോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അണ്ടർ ദ സ്കീം ബിലോങ് ടു വിമൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അറുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ആ സ്കീമുകളുടെയൊക്കെ മുതലാളിമാരായിട്ട് നിലവിലുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിലോങ് ടു ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ തന്നെ അവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ തുടങ്ങിയതും ആയിരിക്കാം എനിവേ ഈ ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നത് പണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും സ്വത്തൊന്നും സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലോണുകൾ അല്ല കമ്പനിയും എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പേരിലാവുന്നത് നല്ലൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക്കലി അതൊരു നല്ല ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിലോങ് ടു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഓഫ് എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ ഒ ബി സി കാറ്റഗറീസ് ഇതും ഇതിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഒരു അപ്പ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് ലോ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളോട് ഇത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കുന്ന ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് സോ ഇതെന്തായാലും നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെയാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതും നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പം മുദ്രായോജന ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ആർക്കെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിലേക്ക് വരാം നാഷണൽ മാരി ടൈം ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏപ്രിൽ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് അപ്പം അറുപതാമത് മാരി ടൈം ഡേ ആണ് ഇന്ത്യ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബസ്സിലായിട്ടുള്ള എസ് എസ് ലോയൽറ്റി യാത്ര ആരംഭിച്ച ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ടു ലണ്ടൻ ആയിരുന്നു എസ് എസ് ലോയൽറ്റിയുടെ യാത്ര നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോർട്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർവേസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് നാഷണൽ മാരി ടൈം ഡേ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആണ് വേൾഡ് മാരി ടൈം ഡേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സ്പോർട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പീസ് ഐ ഡി എസ് ഡി പി അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സ്പോർട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പീസ് ഏപ്രിൽ സിക്സ്ത്ത് ആണ് ആചരിച്ച് വരുന്നത് അപ്പം സ്പോർട്സിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും റോളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു എൻ സി ആർ ടി ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവാം അതായത് വേൾഡ് വാറിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ രണ്ട് എനിക്ക് ജർമ്മൻ സോൾജേഴ്സും ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നൊരു മൊമെൻറ്റ് ഒരു ദിവസം വെടി നിർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നൊരു മൊമെൻറ്റ് അത് ചരിത്രമാണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സോ അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പോർട്സിന് അതുപോലെ പല യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്തിയൊരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അലി അദ്ദേഹത്തെ ലോകം അറിയുന്നത് ബോക്സറായിട്ടാണ് സോ സിമിലർലി സ്പോർട്സിന് വലിയ പവർ ഉണ്ട് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് പീസ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പോർട്സിൻ്റെ റോള് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സ്പോർട്സിന് എന്തൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും എല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ ഡി എസ് ഡി പി ഡേ അല്ല ഐ ഡി എസ് ഡി പി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ തീം സ്കോറിംഗ് ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദി പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏപ്രിൽ സെവൻത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിനം നമ്മുടെ വ്യക്തികൾ അതായത് ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട
കൗണ്ടിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടേത് ഈ വട്ടത്തെ തീം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോണ്ടിനൻസ് ഒക്കെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വട്ടത്തെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ തീം ഇനി ഓണർ ആൻഡ് അവാർഡ്സിലേക്ക് വരാം മുകേഷ് അംബാനി റീഗെയിൻസ് ഏഷ്യസ് റിച്ചസ് പേഴ്സൺസ് ഫോർ ഫോബ്സ് അപ്പം ഒരു സമയത്ത് ഗൗതമ അദാനി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുകേഷ് അംബാനി ആയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് മുകേഷ് അംബാനി ഗൗതമ അദാനി ആവട്ടെ ഇരുപത്തി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിനു മുമ്പും മുകേഷ് അംബാനി ആയിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് ഗൗതമ അദാനി വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മുകേഷ് അംബാനി തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കിരൺ നാട കൺഫേർഡ് വിത്ത് ഫ്രാൻസ് ഹയർ സിവിലിയൻ അവാർഡ് അപ്പോൾ ഷെവിലിയർ ഡേല ലീജിയൻ ഡിയോ ആണ് ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ അവാർഡാണ് അത് ശിവ് നാടാറിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള ശിവ് നാടാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു ആരാണ് എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആണ് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നാണെന്ന് സം നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ആണ് കിരൺ നാടാർ ഒരു ആർട്ട് കളക്ടർ ആണ് പുള്ളിക്കാരി അതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് മ്യൂസിയം എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് അപ്പം ആർട്ടിലേക്കുള്ള അല്ലെ ആർട്ടിനായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ഇൻഡോ ഫ്രഞ്ച് കൾച്ചറൽ ടൈസ് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിലും അത് നിലനിർത്തുന്നതിലും ഉള്ള കിരൺ നടാറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷെവലിയ ഡെല ലീജൺ ഡിയോണ കിരൺ നടാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീ ഇസ് എ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദി കിരൺ നട മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട് എം എസ് ധോണി യുവരാജ് സിംഗ് ടു റിസീവ് എം സി സി ഓണറി ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് അപ്പോൾ മെരിൽ ബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഈറ്റില്ലെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മെരിൽ ബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർഷിപ്പിന് എം എസ് ധോണി യുവരാജ് സിംഗ് അതുപോലെ മിഥാലി രാജ് സുരേഷ് റൈന ചുലൻ ഗോസ്വാമി തുടങ്ങിയവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇവരെല്ലാവരും ഇനി എൻ സി സി ഓണറി ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പിൽ അവിടെ പേരെഴുതി വെക്കും ആ പേരിൽ ഇവർ ഉണ്ടാവും ഭാരത് ബയോടെക് മീൻസ് അവാർഡ് ആൻഡ് വേൾഡ് വാക്സിൻ കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ വേൾഡ് വാക്സിൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഭാരത് ബയോടെക്കിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയുക കോവാക്സിൻ കോവാക്സിൻ ഭാരത് ബയോടെക്കിൻ്റെ ആയിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്സിൻ ഏതായിരുന്നു കോവിഷീൽഡ് കോവിഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അഥവാ എസ് ഐ ഐ അപ്പം കോവാക്സിൻ മാത്രമല്ല ഭാരത് ബയോടെക്കിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രാനാസൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഇൻകോവാക്കും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ടോപ്സ് ടൈം ഹൺഡ്രഡ് റീഡ് പോൾ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഷാരൂഖ് ഖാൻ എന്തായി വേൾഡിലെ തന്നെ മുമ്പ് അങ്ങനെ പലവട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിളിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഒരു അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഐക്കണിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഒരു ഐക്കണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വട്ടം ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്പോർട്ടിൽ ഇറാനിയൻ വിമൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മോർ ഫ്രീഡം ഇൻ ദ മോർ എന്നുള്ള അല്ല ഫോർ ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ഇറാനിൽ പോരാടുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്ക് ടൈം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്പോർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇറാനിയൻ വിമൻ ആണ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദി യു എസ് ആണ് ഫോർത്ത് പ്രിൻസ് ഹാരി അതുപോലെ തന്നെ മേഗൻ മക്കൾ ആണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് സാക്ഷാൽ ലാണൽ മെസ്സി ആണ് വരുന്നത് സോ ടൈം ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈംസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് മൊമെൻ്റ് ആണ് സോ ഇത് ടൈംസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പലവിധ
uh, sorry commerce and industry so federation of chamber of commerce and industry aanu ficcai india le thanne ettom veliya non governmental organization aayittu venengil namukku paraya sadhikkum ee commerce um adu pole thanne mattu business entrepreneurs nu okka thanne eppozhu or aashramayi nikkunnu onnodi aanu ficcai adinna thanne ladies organization aanu flo നാൽപ്പതാമത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സുധാ ശിവകുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് എൽ ഐസ് ഓൾഡസ്റ്റ് വിമൻ ലെഡ് ആൻഡ് വിമൻ സെൻട്രി ബിസിനസ് ചേംബർ ഇൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എഫ് എൽ ഒ ആണ് ഏറ്റവും പഴയതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവുമായിട്ടുള്ള വിമൻ സെൻട്രി ബിസിനസ് ചേംബർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് എൽ ഐസ് വിമൻസ് വിങ് ഓഫ് ദി എഫ് ഐ സി സി ഐ അലക്സാണ്ടർ സെഫ്രീൻ റീഎലക്റ്റഡ് ആസ് യു എഫ് ആർ പ്രസിഡന്റ് അണ്ടിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ യു എഫ് എയുടെ യൂണിയൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻസ് അതാണ് യു എഫ് ആ അപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആര് തീരുമാനിക്കണം യു എഫ് ആ തീരുമാനിക്കണം അപ്പൊ യു എഫ് ആ അപ്പം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ആരാണ് കോൺമേബോളാണ് അത് യൂറോപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ യു എഫ് എ ആവും ഓക്കെ സോ യു എഫ് എയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പുതിയ എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് റിയലക്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനിക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാനത്ത് കയറിയതാണ് ഇനിയുള്ള അടുത്ത നാല് വർഷവും ഇദ്ദേഹം തന്നെയായിരിക്കും സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഫോമ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ സലീം ദുറാനി പാസ് ഡവേ ഫോമ ഇന്ത്യ ഓൾറൗണ്ടർ സലീം ദുറാനി എൺപത്തി എട്ടാം വയസ്സിൽ ഗുജറാത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നായിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് റൺ നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പതിമൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കളിച്ച ടെസ്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ടെസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചത് മുമ്പ് ഇതുപോലെ മാച്ചസും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ കളിക്കുന്നതും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഇത്രയും ക്യുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് സമയമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അടിച്ചപ്പ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാൻ ഇപ്പോഴും ലെജൻഡായി പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം കളിച്ച കണ്ടീഷൻസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് ശരിക്കും മാറി ആ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം വന്നതോടെ കൂടുതൽ പൈസ തരാനും ആ പൈസ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ ഗെയിം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഗെയിമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ബെറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൺസ് ആയിക്കോട്ടെ വിക്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് കളിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു വിധം എന്തെങ്കിലും ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരൊക്കെ തന്നെ ലെജൻഡ് ആയിരുന്നിരിക്കണം ബിക്കോസ് ഇന്ന് അവർ വന്ന് എറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലും എത്രയും അധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേനെ സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിലും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബിക്കോസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിന് മുമ്പുള്ള ഫുട്ബോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം കഷ്ടമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിന് ശേഷം പക്ഷേ ഒരുപാട് മാറി ടി വി ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാറ്റിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച് സോറി ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയിലെ വലിയൊരു ഡിസ്കവറി ടി വി വന്നതോടെയാണ് ഈ ഒരു മണി പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണി പവർ ഗെയിമിൽ വന്നു തുടങ്ങിയത് സോ ഇദ്ദേഹം ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്പിന്നറായിരുന്നു അതുപോലെ എഴുപത്തി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി റൺ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് റണ്ണും എഴുപത്തി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഈസ് നോമർ ഫോമ സി ജെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോർട്ട് തോട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ പാസ് ഡവേ അറുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തെ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത് മഴ പെയ്ത സമയത്ത് മഴക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലുള്ള ഓട നിറഞ്ഞിട്ട് പാതിരാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു ബനിയൻ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ബനിയനും മുണ്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഓട ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൃശ്യം പല മലയാളികളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം അത് എനിക്കും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് തോന്നുന്നു സംഭവം കുറച്ച് പഴയ സംഭവമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ന്യൂസുകളിലെല്ലാം തന്നെ അത് വീണ്ടും കാണിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം അന്നേരം അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് തെലങ്കാനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത്
സൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇതുപോലത്തെ സെഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുകയും ചെയ്യുക മറ്റൊരു സെഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം പീസ് ഔട്ട്